ഹായ് വെൽക്കം ടു ഇ സി മെഡിക്കോസ് ഞാൻ സനം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ട് പാത്വേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൻസിക് പാത്വേ എക്സ്ട്രൻസിക് പാത്വേ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ക്ലോസ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ ബ്ലഡ് ലോസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡാമേജ് ടു ദ ബ്ലഡ് വെസ്സൽ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് വെസ്സൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് കാരണം അവിടെ ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടാകും ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദിസ് ബ്ലഡ് ലോസ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഈ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടാണ് നമ്മൾ കോഗുലേഷൻ വിളിക്കുന്നത് ഈ കോഗുലേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചുറിയുടെ ആൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിവിയർ ട്രോമ ദെൻ വിതിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ദ കോഗുലേഷൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് അത്രയും റാപ്പിഡ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ മൈനർ ട്രോമ ദെൻ വൺ ടു ടു മിനിറ്റ്സ് വരെ എടുത്തേക്കാം ഈ കോഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൂണ്ട് ഉണ്ടാകാതെ അവിടെ ഈ ഒരു കോഗുലേഷൻ ഉണ്ടാകില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തരാം ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വൺ ഇസ് പ്രോ കോഗുലൻസ് ആൻഡ് ഇസ് ആൻറ്റി കോഗുലൻസ് ഈ പ്രോ കോഗുലൻസ് പറയുന്നത് ദ ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ദ കോഗുലേഷൻ കോഗുലേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്നാണ് ഈ പ്രോ കോഗുലൻസ് പറയുന്നത് and what is anticoagulants that is substances that inhibit the coagulation e coagulation inhibit cheyan help cheyina substances and anticoagulants so are appo nammude body il normal circulation nadakkana samayathe avade anticoagulants will predominate avade anticoagulants are here higher adu kondana avade coagulation normal circulation il nadakkathathu pakshe or injury undavana or ബ്ലഡ് ബസ് റപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഏരിയയിലുള്ള പ്രോ കോഗുലൻസ് വിൽ ബിക്കം ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഓവർ റൈഡ് ദ ആൻറ്റി കോഗുലൻസ് ആ സമയത്ത് പ്രോ കോഗുലൻസ് വിൽ ബി ദ ഡോമിനേറ്റിംഗ് വൺ അങ്ങനെ അവിടെ കോഗുലേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കോഗുലേഷൻ നടക്കുമോ ഇല്ലേ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പ്രോ കോഗുലൻസിൻ്റെയും ആൻറ്റി കോഗുലൻസും തമ്മിലൊരു ബാലൻസ് ആണ് അവിടെ കോഗുലേഷൻ നടക്കുമോ ഇല്ലേ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കുകയാണെന്നാണ് വാട്ട് ആർ കോഗുലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ കോഗുലേഷൻ ഇത് പതിമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ റെഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടർ വൺ ഇസ് ഫൈബ്രോജൻ ഫാക്ടർ ടു ഇസ് പ്രോ ത്രോമ്പൻ ഫാക്ടർ ത്രീ ഇസ് ടിഷ്യൂ ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ ഫോർ ഇസ് കാൽഷ്യം ഫാക്ടർ ഫൈവ് ഇസ് ലബൈൻ ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ സെവൻ ആറാമത്തെ ഫാക്ടർ ഇല്ല കേട്ടോ ഫാക്ടർ സെവൻ ഇസ് സ്റ്റേബിൾ ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ എയ്റ്റ് ഇസ് ആൻറ്റി ഹീമോഫിലിക് ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ നയൻ ഇസ് ക്രിസ്മസ് ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ ടെൻ സ്റ്റോയ്ഡ് പവർ ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ ഇലവൻ ഇസ് പി ടി എ ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ ട്വൽവ് ഇസ് ഹെയ് മാൻ ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ തേർട്ടി ഇയർസ് ഫൈവ് ഇൻ സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഫാക്ടർ Now, E factors is factor 1 and factor 2, it's, it's made from the liver. While factor 8 is made from the endothelial cells. Okay, E anti-hemophilic factor. Now, factor number 13, fibrin stability factor is made from the platelets. So, E coagulation factors are in our blood field circuit. ആക്റ്റീവ് ഫോമിലല്ല ഇറ്റ്സ് ഇസ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് ഫോം സോ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റേ ഡോമിനൻറ്റ് അണ്ട് ഇറ്റ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ബോഡി അപ്പം ഇത് ഒരു എൻസാമിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ വഴിയാണ് ഈ ഇൻ ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ബൈ എ എനോട്ടേഷൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ അപ്പം ഫാക്ടർ വൺ ഇൻ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഫാക്ടർ വൺ എ ആണത് ആക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് അപ്പം ഫാക്ടർ ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാക്ടർ ടു എ ആണ് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോം സോ ഇവിടെ ഫാക്ടർ ടു ആയ പ്രോ ത്രോമ്പിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ടു എ അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് ത്രോമ്പിൻ അപ്പോൾ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എക്സാം ആണ് പ്രോ ത്രോമ്പിൻ ആക്ടിവേറ്റ് അഥവാ പ്രോ ത്രോമ്പിൻ ഈസ് കോംപ്ലെക്സ് അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവേറ്റഡ് ഫാക്ടർ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ത്രോമ്പിൻ ആണ് ഇവിടെ എക്സാം ആയി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫൈബ്രോജ
ക്വാഡ്രേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ വോട്ട് ഇസ് കാസ്കേലിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് സ്ട്രോങ് ദാൻ ദ പ്രിസീഡിങ് വൺ അപ്പം ഇനി വരുന്ന അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പും സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കും ദാൻ ദ വൺ വിച്ച് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻഡ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വേണം പറയാം ദേ ആർ ടു വേസ് ടു കോഗുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ടു വേസ് ടു ഫോം ദ എൻസൈം കോൾഡ് പ്രോത്രോമിൻ ആക്ടിവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോത്രോമിനസ് കോംപ്ലക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രോത്രോമിനെ ത്രോമ്പിൻ ആക്കുന്ന എൻസൈമാണ് പ്രോത്രോമിൻ ആക്ടിവേറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ പ്രോത്രോമിൻ ആക്ടിവേറ്റർ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് വേസാണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ഇസ് ഇൻട്രസിക് പാത്വേ അനദർ ഇസ് എക്സ്ട്രൻസിക് പാത്വേ ഇൻട്രസിക് എന്ന കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഫോം വിത്ത് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ബ്ലഡ് അതാണ് ഇൻട്രൻസിക് Extrinsic, it depends on the factors which is found outside the blood. As an example, it is issue. In this case, our steps in end up more than more number of steps. Hence, it has a longer cascade. Whereas for extrinsic, short, it is a shorter cascade because it has less steps. If it is a longer cascade, I don't know, it is slower. But it is stronger. പിന്നെ എഫിഷ്യൻറ്റും കൂടെയാണ് ഇൻട്രൻസിക് എക്സ്ട്രൻസിക് അത് ഒരു ഷോർട്ടർ കാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് വേഗം ഉണ്ടാകും ഫാസ്റ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ എ ഹെസ് ട്യൂബ് കോസ് ഇറ്റ് വിൽ കോഗുലേറ്റ് അല്ലേ പക്ഷെ ഈ ഒരു കോഗുലേഷൻ ഇൻട്രൻസിക്കിലൂടെയാണോ അത് ഈ എക്സ്ട്രൻസിക്കിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഈ ഇൻട്രൻസിക് പാത്വേയിൽ ഇറ്റ് യൂസസ് എ ഫാക്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് പക്ഷേ എക്സ്ട്രൻസിക്കിൽ ഇറ്റ് യൂസ് എ ഫാക്ടേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബ്ലഡ് ഇവിടെ ഈ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ടിഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ഹെസ്റ്റ്യൂബ് മാത്രമാണ് അപ്പം ഈ എക്സ്ട്രൽ ആയിട്ട് എവിടെയാണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് വരിക സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ഇൻട്രൻസിക് പാത്വേ കാരണം ഇറ്റ് വിൽ യൂസ് ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ സൈഡ് ദ ബ്ലഡ് ഫോർ ദ കോഗുലേഷൻ ഹെൻസ് ഇറ്റ് യൂസസ് ഇൻട്രൻസിക് പാത്വേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷോർട്ട് കാസ്കേഡ് ആയ എക്സ്ട്രൻസിക് പാത്ര നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ അപ്പം ഈ ഒരു ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചു നമ്മൾ ഈ വെസസ് ഒക്കെ റപ്ചർ ആയി റപ്ചർ ആയതിനു ശേഷം ഈ ഒരു ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ഇഷ്യൂ വിൽ റിലീസ് എ കോംപ്ലെക്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കോൾ ഇഷ്യൂ ഫാക്ടർ ഓക്കെ നാം ഈ ഒരു ഫാക്ടർ വിൽ കം ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ബ്ലഡ് വിച്ച് ഹാസ് ഫാക്ടർ നമ്പർ സെവൻ and it will activate factor number 7 into factor 7a and in the activated form we would have used tissue factor of the enzyme at it acting as a now e factor 7a will in turn act as an enzyme and it will activate factor 10 into factor 10a e factor 10a along with phospholipids calcium and activated factor 5 idu naalum kode chernittaanu namukku aavashyamulla prothrombin activator enna enzyme undaagunnathu so these four are the components of this enzyme prothrombin activator adava പ്രോത്രോമിനീസ് കോംപ്ലക്സ് അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ലോങ് കാസ്കേഡ് ആയ ഇൻട്രസി പാത്ര നോക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചുറി ദ സബ് എൻഡോത്തീരിയൽ കൊലാജിനസ് എക്സ്പോസ്ഡ് നോ ദിസ് വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ഫാക്ടർ നമ്പർ ട്വൽവ് ടു ഫാക്ടർ ട്വൽവ് എ ഈ ഫാക്ടർ ട്വൽവ് എ വിൽ ഇൻ ടേൺ ആക്ടിവേറ്റ് ഫാക്ടർ ഇലവൻ ടു ഫാക്ടർ ഇലവൻ എ this activated factor 11 will activate factor 9 into factor 9a now e activated factor 9 along with factor 8a which is from the endothelium and platelets appa e activated factor 9 um activated factor 8 um along with calcium 2 plus and phospho 
lipids. Factor 10. Factor 10 A. Now factor 10 A along with factor 5 A. Phospholipids and calcium 2 plus. Prothrombin activated. Prothrombin is this is common in uh, both the pathways. This order is factors order. It's quite easy. This is the number of the number of the number of the number Nine, then comes eight. Our son, particular number. We can number or three. Can this number intrinsic pathway and extrinsic pathway? Go there. Or which one number? That is the virtual number. Then we can number these two pathways. Go there. Or which one? Can talk. Extrinsic pathway. The traumatized tissue will release a complex of factors called the tissue factor, which will come in contact with the blood which has factor 7 in turn activating into factor 7a now in factor 7a will activate factor 10 into factor 10a which along with calcium phospholipid and the factor 5a is forming the prothrombin activator upon the injury the subendothelial collagen is exposed which will activate factor 12 to factor 12a which in turn activates factor 11 to factor 11a factor 11a or the activated factor 11 will activate factor 9 to activated form now this factor 9a along with the factor 8a which is from the endothelium and platelets along with calcium 2 plus and the phospholip E nylon water factor 10 in a factor 10 in a no, which along with the calcium phospholipid and factor 5a is forming this enzyme that called prothrombin activator or prothrombin is complex. Upon prothrombin is thrombin akan is in the enzyme and prothrombin activator. And then the formation of the gandu thrombin will act as an enzyme in activating fibrinogen into fibrin. But the form is fibrin unstable. That is it can break easily. So, in order to make it stable, we are, uh, we are using here the 13th factor. Factor number 13, which is the fibrin stabilizing factor. Upon this unstable idea, this fibrin is stable. This 13th factor has to become activated by itself. It is then the inactive formula. That is the help of factor 8. That is the thrombin. That is the help of factor 13. Factor 13 A. Then it will convert the unstable fiber into its stable form. Now we will discuss the coagulation and coagulation cascade. That is the two pathways. Intrinsic and extrinsic pathways. This video is helpful and informative. Please do like, share and subscribe to this channel. Thank you.